ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉന്നതമായിരിക്കുന്ന സുഖത്തിൻ്റെ നാളുകൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്മാർ മറന്നു പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ് താഴെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ മേലേക്ക് വന്നത് എന്ന് വിജയം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശക്തിയാകാം പക്ഷേ ആ ശക്തി നമ്മുടെ നടന്നു വന്ന വഴികളെ മറപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് അഹങ്കാരത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അഹങ്കാരം ഹൃദയത്തിൽ വന്നാലോ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സുകളെ മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും മനസ്സുകൾ മുറിവേൽക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബന്ധങ്ങളിൽ വിള്ളൽ വരാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന കാലിൻ്റെ അടിയിലെ മണ്ണ് അതെപ്പോഴാണ് ഒഴുകിപ്പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പോലും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് വിജയത്തെ ആനന്ദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും ബോധവാന്മാരാവേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വിജയം ആനന്ദിക്കാം എന്നാൽ അത് അഹങ്കാരത്തിലേക്ക് മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം എല്ലായിടത്തും പരന്നൊഴുകി എവിടെയാണോ കുഴികളുള്ളത് അതിലാണ് പോയി കെട്ടി നിൽക്കാറ് പരന്നു നിൽക്കുന്നതോ ഉയർന്ന തലത്തിലോ വെള്ളം ഒരിക്കലും കെട്ടി നിൽക്കാറില്ല ഒരു മാവിൻ്റെ മേലെ എത്ര മാമ്പഴമുണ്ടോ അത്രയും അത് താഴേക്ക് തല കുനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ അത്രയും ഹൈറ്റ്സിൽ പോയിട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ വരൂ എന്ന് വെല്ലുവിളിക്കാറില്ല ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്തുള്ള വിനയത്തെ സ്നേഹത്തിനെ അത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിരിക്കണം നമ്മൾ സഹായിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും വിജയം നമ്മൾ അഹങ്കാരിയാക്കരുത് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു പോവുക ഒരിക്കേ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നദി കിണറിൻ്റെ അടുത്തൂടെ ഒഴുകി പോകുമ്പോൾ കിണറിനെ പരിഹസിക്കുകയാണ് നീ ഒരു കുഴി അതിൽ തന്നെ വെള്ളം നിൽക്കുകയല്ലേ എന്നെ ഒന്ന് നോക്ക് ഞാൻ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് എത്രയും വിശാലമാണ് എൻ്റെ തടങ്ങൾ എത്ര ദൂരമാണ് എൻ്റെ യാത്ര എന്ന് കിണർ വിനയത്തോടെ പറയും തീർച്ചയായും സഹോദരി ഒഴുകുന്ന വെള്ളവും നിൽക്കുന്ന വെള്ളവും രണ്ടും രണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ദാഹിക്കുന്നവൻ എന്നെ തേടി വരുമ്പോൾ നീ ദാഹിക്കുന്നവരെ തേടി പോവുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ളതായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം നീ മേലെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒഴുകുന്നത് കൊണ്ട് നിൻ്റെ വെള്ളം ഉപ്പ് വെള്ളമായി വെള്ളം മോശമായി ഞാൻ താഴെ നിന്ന് മേലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ വെള്ളം എപ്പോഴും മധുരമുള്ളതാണ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് താഴെ നിന്ന് മേലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ എപ്പോഴും മധുരമാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും കടുത്ത വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാം നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആളായിരിക്കാം എന്ന് കരുതി എല്ലാവരും നിങ്ങളെപ്പോലെ ആവില്ലല്ലോ ഈ ലോകത്ത് എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ ഈ ലോക നാടകം തന്നെ ബോറടിച്ചു പോയേനെ അതുകൊണ്ട് വെറൈറ്റി അത്യാവശ്യമാണ് വെറൈറ്റി കപ്പാസിറ്റി അത്യാവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള സ്പെഷ്യൽ ആയെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ ആവാൻ കാരണം അവർക്ക് ആ കഴിവ് കുറവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിൻ്റെ ആധാരം അവരുടെ ആ ഒരു കുറവല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവരെ പരിഹസിക്കരുത് ഞാൻ ചെയ്യും പോലെ എല്ലാവരും ചെയ്യണം എന്ന് പറയരുത് എല്ലാവരെയും അവരെങ്ങനെയോ അതുപോലെയായിട്ട് സ്വീകരിക്കൂ എന്നാൽ ആ അപ്രീസിയേഷൻ ആ സ്നേഹം എല്ലാവരും നിങ്ങളെ കൂട്ടിയിണക്കും ഒരു കമ്പിക്ക് ഒറ്റയ്ക്കൊരു കഷ്ണത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു ചെയിൻ ആവാൻ പറ്റില്ല ഒരു ചെയിൻ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് കമ്പികളെ കൂട്ടിയിണക്കി പരസ്പരം കോർക്കണം അതുകൊണ്ട് ജീവിതം ഒരു ചെയിനാണ് ഈ യാത്ര മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന് ശക്തി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ പരസ്പരം ഒരസുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്രീസ് വേണം സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രീസ് വേണം അതിന് റെസ്പെക്റ്റിൻ്റെ ശക്തി വേണം എന്നാലേ ബന്ധങ്ങൾ ബന്ധിക്കപ്പെടുള്ളൂ ഈ രണ്ട് ശക്തി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹവും ആദരവും എന്ന രണ്ട് ഗുണം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി ചെയിനുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നാൽ അഹങ്കാരവും ദുരഭിമാനവും നമ്മുടെ കൂടെ വന്നാൽ വിനയം എന്ന ഗുണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ആ സുഖമൊക്കെ പോയിട്ട് പരസ്പരം മൊരസലുള്ള സംഘർഷമുള്ള ഒരഞ്ഞു പൊട്ടുന്ന കണ്ണികളാകും ജീവിതം എല്ലാ വിജയം നേടിയിട്ടും സന്തോഷിക്കാനാവാത്ത ഒരവസ്ഥ ഞാൻ എല്ലാം നേടി എന്നിട്ടും എന്നെ ആരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതായിട്ടുള്ള അഹങ്കാരമാണ് അതുകൊണ്ട് അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ വിത്തിനെടുത്ത് കളഞ്ഞേക്കണം വിനയം എന്ന സുഗന്ധത്തെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പോഷിയിരിക്കണം ഒരു കാര്യം മാത്രം ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഈ ജീവിതത്തിൽ എത്ര തന്നെ വലിയ ആളായിട്ടുള്ളവരും നടക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെയാണ് അവരുടെയും കാലിൻ്റെ അടിയിൽ ഈ മണ്ണ് തന്നെയാണ് ഈ മണ്ണ് പോയാൽ അവരുടെ നടത്തവും സുഖവും എല്ലാം അവസാനിക്കും അതുകൊണ്ട് മണ്ണിൽ
എത്ര തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രഗത്ഭരായിരിക്കുന്ന വാഗ്മികളോ അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതജ്ഞരോ പ്രാവീണ്യരോ കലാകാരന്മാരോ ഉയരങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടി എത്തിയേക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന മണ്ണിനെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് എന്നാൽ ഈ ജീവിതം ഏറെ സുഖകരമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈസി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓം ശാന്തി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ കൂടാതെ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ ഇറ്റ് ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കൂടി ഫോളോ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ തന്നാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ വിലയേറിയതാണ് അത് കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയാലും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഏവർക്കും അകമഴിഞ്ഞ് നന്ദി